Одного ранку, ще на світанку, земля здригнулась і враз закипіла наша кров ракети з неба, колони танків і заревів старий Дніпро. Ракети з неба, колони танків і заревів старий Дніпро. Смотрите, если бы мне кто-то 10 дней назад сказал, что я в 51 год стану беженкой 10 дней назад, я бы подумала, что ну, этого никогда не может быть со мной такого случится. А сейчас я вот с двумя со своими детьми, муж у меня остался в Киеве, он там помогает нашей территориальной обороне, ну, тероборона это кто охраняет подступы Киева. Вот, а я вот, а я просто беженка, я просто беженка, я не знаю, что будет завтра с моей страной, где буду завтра я. Мы просто хотим мира, и мы хотим себе домой, понимаете? Я за 10 минут приняла решение, собрала вот, вот, все, что у меня есть с собой, детей, и еду сейчас в Варшаву, а завтра куда, не знаю. Я не, я не вижу ну, финала этого всего. Я думаю, что он будет, будет очень страшный. Мы плачем уже три дня подряд. Вот мы едем и плачем. Брали самое необходимое эти. Да, больше да, цель защитить, потому что вот эти взрывы. Дети переживают постоянно, что случилось, оно бахкает очень громко. Дети боятся. Наверное, лучше, кто там еще остался, пускай выжигает оттуда, потому что... Мы на Мадюка border right now. The people are coming from Ukraine running from their own cities, from their own houses, living, everything. And some of them, they have uh, family members here, and it's so good to see them reuniting together again. You know, it's uh, such a uh, special, precious moment. But some of them, they, they don't even have anyone across the border, you know, they don't know where are they going. Many of the people who are crossing the line today have been traveling for days, ducking in between buildings for mortar fire or live combat. They're worried, they're in fear. They've heard the sounds of, of gunfire, of shelling. And so many have taken trains, they've taken buses, maybe personal vehicles. And there are so many more who are internally displaced, still within Ukraine. And their, their needs are increasing day by day as resources are being strained, as supply lines are being cut. And so it's for those people that we go. As ambassadors for Christ, we want to step into the places of pain, go to where the need is most, the pain is deepest, and bring the love of Jesus. We just arrived in Lviv, Ukraine. We're unloading the tractor trailers and we're setting up the hospital right now. 
We chose this location because it's going to provide some security and safety from rocket attacks and mortar and artillery attacks. Right now in Ukraine, it's been a massive invasion. It has affected all of the north, around Kiev, down the east, into Kharkiv, untold numbers of people dead, and really the greatest single refugee movement since World War II. So we wanted to come here and help people in a time of war. Господи Бог наш, мы искренне тебя благодарим за то, что несмотря на различия языков, культур, в тебе мы едины. Мы веряем в руки твои, Украину, руководителей, все области. Благослови их, сохрани, Господи, сохрани и этот город от безумия войны. My cousin and I are currently volunteering to help reinforce the bunkers here in the fuel hospital that Samaritan's Purse is building. I'm from Kiev. I had to leave my city several days ago in order to bring my mother to the border with uh, Hungary. Then I settled in Lviv. And uh, although I'm, I'm not in the front line, although I'm not in a part of the country where there are military action, I find ways to, to help in order to prevent more human lives from being lost. Everyone chips in any way people can. For us, it's, it's been a wake-up call. We never expected this to happen. When the first air raid happened, you're just in panic. You don't know what to take with you. Uh, you don't know where to go. You don't know where is the closest bomb shelter. None of that. It just happened like that. We all panicked, we all had to pack food. Uh, the markets were all empty on day one. Uh, gas was also on limit. In the first few days, the church was like everybody else, like every normal person. We were in shock. We were trying to figure out what to do with our families. But after we saw first pictures, first people who arrived as refugees, that's changed our world because we knew it wasn't a conflict like before, it's a full-scale war. And after so many thousands, hundreds of thousands of people started coming to Western Ukraine, we realized how big of a scale this war is and how many people and how many families it affected. Ну, 24 числа в 5.20 утра ну, мы услышали сильный взрыв, мы очень сильно испугались, мы не понимали, что происходит. Это потом еще через малое время, там еще взрыв, еще взрыв. И каждый день взрывы, каждый день сирены, и дети очень напуганы. Я... I was talking with my girls and I asked them, maybe we need to leave. 
from my youngest daughter. She said, I don't want to live without my dad. It's better for us to die all together. Бомбили жилые районы гражданских людей, жалея женщин, детей. Я вывозил из под обстрела свою мать, потом престарел, чтобы дальше пока определиться, когда нужно спрятаться от бомб. Она пересидела там, где на тот момент не бомбили. Потом и там начали бомбить, и она умерла. Я сейчас не могу найти, в каком она морге, не получить никаких справок и не могу даже похоронить. А люди, которые... Две недели, то есть мы без воды, без света, без еды, без лекарств, которые нужны были мужу, мы отрезаны были от всего. Где стреляют, там, где постоянные обстрелы, это очень сложно, поэтому у меня от этого стресс. И... Я не могу передать словами, какой это ужас. Уже все поуходили. Мы только были там сами. Стоа. Войны, чтобы не было. И чтобы взрыва не было. Хочу попросити, щоб в кожному куточку нашої великої планети всі знали, що тут нас сам перед відбувається. Говоріть про це, весь час говоріть. Допомагайте всім, чим тільки можете. Це дуже для нас важливо. Thousands of refugees who, who come through this city, they, they are in dire need of medical supplies and medical attention. Trains come into this station 24 hours a day, helping people flee. People are sleeping in this train station overnight, so we have run this clinic 24 hours a day to provide care around the clock for the people that are fleeing. Of course, the people that we're meeting don't have the luxury of a warm place to stay. They don't have a safe accommodation. They don't have a regular routine where they can take their regular medications. Their health has really taken a negative impact because of that. So it's a real mixture of things that we're seeing and we're just trying to make sure that people have got any immediate care before they travel on. This is an opportunity for my faith in action. I feel like if there's something in our hand that we can offer, whether it be something that feels very small or very big, when someone's hurting, we stand alongside that person. So wherever it is in the world, if there's a need that we can meet, then I want to be a part of meeting that. Ну, мне как-то спокойнее стало. Дали хоть какие-то таблетки, и есть какая-то надежда, что мы сможем добраться до безопасного места и продолжить, ну, как бы нашу. I've been deployed with Samaritan's Purse on several different occasions. Why did I respond this time? I really kind of the question is why would I not respond? Warren Wiersbe said that the safest place in the world is in the center of God's will. And uh, I, I truly believe that. So I felt a calling to, to respond positively. And not to follow that would be crazy. I really believe that medical care a lot of times is God's tool to go on ahead and allow us to connect to people and share the gospel. Там в Харькове остался муж, и моя душа рвется и ехать, и, и, и вернуться в Харьков. Где мы 52 года вместе. Я думала, наше поколение, я родилась после войны, я думала, нам повезло. Мы люди, которые не знают, что такое война. И вдруг она вот пришла. Emotionally, 
they've been shredded. These people have left bits and pieces of their family. There's abandonment and isolation and all that stuff going on and grief, which is just amounting by the, you know, by the day. Uh, and I think the biggest thing is the unknown. What now? What's the future? What, what, where are we going? I think the hardest thing is to walk things like this alone. And if the church comes in and just walks part of their journey with them, they haven't been abandoned, you know. We might not be the solution, but we are certainly part of the healing process. Ракета летіла, наше ПВО її збили, і одна і сталася одна балка між першим і другим етажом балка. І от з неї щось як потекло, прямо огонь такий, і от прямо на мене тут, на голову. Ну от уже тут гуд, а було все тут таке. На, тут, на ноги повністю, тут, тут везде, ззаді, все повністю. Побажло мене сильно. Если бы не вони, я не знаю, ну, ноги б, наверное, подрезали там. Світ не без добрих людей. І отже ваші лікарі, ну, як сказати, протезисти мені роблять спеціальний об зуття. І що ви ходити, це теж у вас роблять. Україна переможе. The whole world seems to be coming apart. And now you see how important it is for what you're doing here today to bring healing to people's bodies, but not just the healing, but it's the hope. And what I mean by hope that that the world hasn't forgotten them. And of course, as Christians, we want them to know the hope that we have in Jesus Christ. Jesus said, I'm the way, the truth, and the life. We want the people of Ukraine to know that. And so thank you for taking time to come to Ukraine to help be the hands and feet of the Lord Jesus Christ. We're looking to place a hospital here. Half the material that we had is now sitting here waiting for the go-ahead, if this is possible. They're digging in here in Kiev, and they're going to perhaps push in this direction with most of their forces. So if they do, the wounded are going to flow right out through there, and we'll be there to take care of them. We have uh, body armor and helmets here for the staff. So what we did is we went with a very non-combatant color, just to make sure that everybody understood that our folks are neutral soft body armor, which is more meant for fragmentation than for ballistics. This will keep from getting shrapnel injuries. Since the war in Ukraine started, there is one network across the country that is consistently helping people, and that is the church. I see Christians on the front line delivering goods, uh, caring for people, running soup kitchens, distributing blankets, hygiene supplies. All of this is going on. It's unlike anything that I've ever seen. And so we are tapping into that network. We're trying to give more resources to it.
The medical is where we started out, but we knew from the beginning that food was going to be the long-term issue. Wow, so, well, let's see. We're now sending into Ukraine tons of food a week, and we're distributing that primarily in the frontline areas. We want to help the people who are motivated by the love of Christ to meet that emergency need that exists right now. Для нас сумка Самарян это большое благословение, потому что мы планируем вообще закрыть нашу работу. Мы за это время раздали больше 300 тысяч продуктовых пакетов, и мы дошли до того, что мы хотели закрыться, потому что не было продуктов. И тут вовремя сумка Самарян позвонили нам и предложили нам свою помощь. Они видят любовь в действии, когда они получают эти пакеты. Все забыли, все оставили, но не видя в этих пакетах Божью любовь. Зараз є якісь складнощі з їжею. Вже слава Богу, ні. Відколи стали возити гуманітарку, все нормально стало. Приємно, що ми не забуті, що є люди, які що є такі люди, які піклуються і переживають за людей і везуть цю допомогу. Дуже приємно. Не ще так подносить, а гарно дамо. Понимаєте, люди, які переїхали і живуть поки там в школах, в дитячих садах, а просто на полу. И им даже негде приготовить кушать. И они готовят на костре, выходят и на костре на двух кирпичах приготавливают. Мы даже знали случай, когда люди не ели по два. Сегодня был случай, когда женщина сказала, я не могу прокормить ребенка уже вторые сутки. С шести часов утра становились, занимали очередь для того, чтобы получить эту помощь. які були в наявності. І нам потрібно було десь брати нові ресурси. І коли ми усвідомили, що нам потрібна допомога, то, скажімо так, краща організація, ніж «Сумка Самарянина», з чіткою координацією, з організацією і з такими самими точками прикладання зусиль. Це паливо, це люди, це їжа, вода. Я не знаю, в Україні, які працюють системно вже довго, тому таким чином виникла ця співпраці, ця координація. Це так звана червона зона. І в, тому, в цьому місці є представники наші, наші капелани, які доводять саме, доводять саме їжу в ці, все місце, передаючи людям, які ще тут залишились. Це дуже небезпечні місця, але ми робимо все для того, щоб сюди була доставлена їжа. Не хотілося ніяку за границю. Привикли тут, родились тут. Тут все своє, все рідне. У нас сама краща країна в світі, це наша Україна. Це цю війну, що ми пройшли, страх ми пройшли через страх, через боль, страх, боль, неізвісність, розсіяність. Ну, дуже більше страху. Страх перед невідомим, що чим це все скінчиться. І щоб, дав Бог, вже ні одна країна така не пережила такого, як пережила Україна. Щоб ніде вже не було цих війн, щоб не страдали люди, не вмирали, не, не мучилися. Щоб був ми. Як тривога, то й до Бога. Як нема тривоги, не пам'ятають, що він там є. The smell of death is still here. This has and will have a profound effect on everybody's life. They've lost loved ones. They've seen their neighbors executed. Uh, they have seen tanks turn their turret around and blow their neighbor's house up. We want to be here helping people in their time of greatest need. My prayer is that whatever God leads them to in the future, that they will always remember 
It was the Christians that came and helped us. It was the Christians that helped us in our hour of need. God will use that in ways far beyond our limited capability to understand His greatness and His plan. So uh, we're just like on the backside of the tapestry and we get to see a knot or two. One day, we'll get to see the whole tapestry. Right now, this is where we're called to doing all that we can and help in Jesus' name. When they see this team who come to us to help us, what motivates them to come? And the answer is, God sent them to help. Almost every day, our drivers load with food and medicine and bring to Red Zone. Это не я не считаю просто что это работа. Я это считаю долгом христианина. Если бы в физическом мире мы могли бы видеть сегодня Иисуса Христа, он он здесь, он здесь, он там, где люди плачут, он там, где люди Он там, где люди нуждаются в Нем. Вот там Иисус. Нам повезло. It's difficult to conceive of how cold winter really can be. Не знаємо, що далі буде, ну, виживаємо, правильно. Дорогі друзі, не тепліше. When the churches are feeding people, when the churches are taking trucks and going out into the war fronts where other people aren't going, and they're showing the love of Christ, they're being the hands and the feet of Christ in an extraordinarily dangerous situation.